হ্যালো ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম এখন সকালবেলা আদিয়ান স্কুলে চলে গেছে আমার হাজব্যান্ড অফিসে চলে গেছে আদ্রিতাও ওর রুমে পড়াশোনা করছে আয়াজ ঘুম থেকে উঠে গেমস নিয়ে ব্যস্ত তো আয়াজকে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিলাম আদ্রিতা একটু পরে খাবে ও সকালবেলা উঠেই কেন যেন ব্রেকফাস্টটা খেতে পারে না এটা অবশ্যই আমারও ছোটোবেলায় এই অভ্যাসটা ছিল যে একদম সকালবেলা আমি কিছু খেতে পারতাম না একটু সময় নিয়ে তারপরে খেতাম আজকে গাছে পানি দেওয়ার টাইম তো গাছে পানি দিতে আমি যে যেই ফুডগুলো দেই সেগুলো আপনাদের দেখালাম তো অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে গাছের যত্নে কি ব্যবহার করি এগুলো সব উলকিনসনে পাবেন উলকিনসন থেকে আমি অনেক আগেই এগুলো কেনা ছিল তারপর মাঝে মধ্যে দেই মাঝে মধ্যে দেই না এরকম আর কি দেখা যায় সপ্তাহে একবার দিলাম এরকম ফুড তারপর শুধু নর্মাল পানি দিচ্ছি গতকাল মনটা খুব খারাপ ছিল কারণ আমাদের খুব জনপ্রিয় একজন গায়ক তিনি মারা গেলেন এন্ডো কিশোর তো ওপারে যেন উনি খুব ভালো থাকে সেই দোয়াই থাকবে আমি খুব ছোটোবেলায় এন্ডো কিশোরের মানে গান শুনতাম কিন্তু চিনতাম না তখন আমার খালাতো বোন নূপুর ও দেখতাম সবসময় রুনা লাইলা সাবিন ইয়াসমিন এন্ডো কিশোর এদের খুব ভক্ত ছিল তারপর হঠাৎ একদিন ও আমাকে বলল যে দেখ এন্ড্রো কিশোরের গান খুব ভালো লাগে শুনতে আর ছোটোবেলায় দেখতাম যে রেডিওর মধ্যে না ওই যে প্রতিযোগিতা হতো যে এই গানটা কে কার গাওয়া কে বলতে পারবেন এভাবে চিঠি লেখেন তারপরে এর মধ্যে লটারি করা হতো তারপর প্রাইজ দেওয়া হতো তো ও আবার সেগুলো শুনতো তো ওদের বাসায় আমি যখনই যেতাম তখন দেখতাম যে এগুলো শুনতো তখনই ও আমাকে এগুলো বলেছিল তখন থেকে ওই যে এন্ড্রো কিশোরের গান মানে একটা ভালো লাগা এখন পর্যন্তই সে ভালো লাগাটা আছে আসলে মানুষের লাইফটা জানি কেমন না যে সময় তো এভরিডেই চলে যাচ্ছে একদম খুব দ্রুত গতিতে যে পঁয়ষট্টি বছরে চলে যাওয়া খারাপই লাগে আসলে নব্বই পঁচানব্বই হলে ঠিক আছে তারপরে এত অল্প বয়সে ছেলে মেদের জন্য তার ওয়াইফের জন্য খুবই কষ্টদায়ক একটা ব্যাপার তবে আল্লাহ পাক তাদের ধৈর্য ক্ষমতা দে এই শোক শৈবার এই দোয়াই থাকবে তো এখন আমার প্রত্যেকটা গাছে পানি দেওয়া হয়ে গেল এবং পানি দেওয়ার পর আমি কিন্তু একটু বাসা থেকে বের হব কারণ হচ্ছে আমার বাসার একটা ফোন অর্ডার করেছি তো আমাদের বাসায় যে ফোন ল্যান্ড ফোন খুব দরকারি তা কিন্তু না কিন্তু এসব দেশে আপনার ফোনের লাইন না থাকলে ইন্টারনেট কাজ করবে না সেই জন্য কিন্তু সবার বাসে একটা করে ফোন লাইন আছে আর আমাদের এই ল্যান্ড ফোনে সহজে কিন্তু ফোন আসে না দেখা যায় হঠাৎ করে আদ্রিতার টিচার ফোন দিয়ে দিল বা আয়াজের কোনো একটা ইনফরমেশন জন্য টিচারও ফোন দিয়ে দিল তখন খুব বিব্রতিকর অবস্থায় পড়তে হয় কারণ আমাদের সেট কিন্তু আছে কিন্তু সেটটা হয় কি সাউন্ডটা হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে গেছে তো এখন যেই পরিস্থিতি এখন তো ইচ্ছে করলে আপনি আরগো যে গেলেন আর কিনে নিয়ে আসতে পারবেন না এখন হচ্ছে আপনি অনলাইনে আগে অর্ডার করবেন তারপর আরগোজ থেকে সেটা কালেকশন করে নিয়ে আসতে হবে তো আমার সেই হয়েছে আমি গতকাল রাতে অর্ডার করে দিয়েছিলাম আজকে সেই ফোনটা আনতে যাব আর ফোন আনতে গেলে সাথে তো অন্য অন্য সবগুলো ঘুরতে হয় কারণ একটা কাজে গেলে মনে হয় পাশে তো এটা আছে একটু দেখে যাই তো দেখি গিয়ে কোন কোন জায়গায় যাই আর আপনারা তো সাথে থাকবেনই বারান্দার সবগুলো গাছে পানি দিয়ে দিলাম আবার দুদিন পরে পানি দেব আমি এমনই করি কারণ এভরিডে পানিটা দেওয়া হয় না দুদিন পরপর দিয়ে দিই পানি তো হয়ে যায় যেগুলো বাঁচার সেগুলো এমনিই বাঁচে আর যেগুলো মরে যাওয়ার দেখলাম যে এমনিতেই মরে যায় তো আমি রেডি হয়ে বের হয়ে গেছি আর আয়াস আর আদ্রিতা বাসায় তো আমি আজকে হেঁটে যাচ্ছি স্টার্ট ফোটে কারণ এখন আর গাড়ি নিতে ইচ্ছে হয় না কারণ গাড়ি নিলেই আপনার পার্ক করতে গেলে দেখা যায় এদিক সেদিক ঘুরা ঘুরতে হয় যে কোন জায়গায় পার্কিং পাবো বা যদি পে করেও রাখি তারপরেও সব জায়গায় কিন্তু স্পেস থাকে না আর একটা প্রবলেম এই তো আমাদের আপেল গাছগুলো সামনে দিয়ে যাচ্ছি আর একদিন তো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম আর আপেলগুলো না মানে প্রত্যেক দিনই দেখি একটু একটু করে বড় হচ্ছে তো অনেক আপেল চলে আসছে এবং কালারটাও খুব চেঞ্জ হচ্ছে আপেলের কালার গাছে থাকলেই না দেখবেন ফুল ফল সব কিছু ভালো লাগে একদম 
পেরে নিয়ে আসলাম এর চাইতে আমার কাছে মনে হয় যে গাছেই থাকুক গাছেই নষ্ট হোক তাতেই ভালো লাগে আমি প্রথমে উইলকিনসনে আসছি স্টাডফোর্ড সেন্টারে যারা আসেন তারা তো জানেন উইলকিনসন আরগোজ সব কিছু এখানে একসাথে তো উইলকিনসনে গাছগুলো দেখছিলাম আর উইলকিনসনে আমি আপনাদের কিছু জিনিস দেখাবো খুব সেল চলছে উইলকিনসনে উইলকিনসনে আমি একটা বেড কভার সেদিন আপনাদের দেখিয়েছিলাম তো অনেকের প্রশ্ন ছিল যে এই বেড কভারটা আমি কোথা থেকে কিনেছি সেটা উইলকিনসন থেকে কিনেছি আর এখানটায় থালা বাসনগুলো কিন্তু খুব সেল দিয়েছে যারা পছন্দ করেন তারা নিয়ে নিতে পারেন আর আমার কাছে কিন্তু খুব খারাপ লাগেনি কারণ এখন দেখলাম একটু নকশি করা ডিজাইনের প্লেট গ্লাসগুলো এসেছে খুবই সুন্দর আসলে যার যার রুচির উপরে শেষে কেনাকাটা করবে আমার কাছে হয়তো বা ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে নাও লাগতে পারে বা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে অন্য আরেকজনের কাছে ভালো নাও লাগতে পারে এরকম তো ভালো লাগলো আর সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার এই জিনিসগুলো এগুলো হচ্ছে অনেকে বলেন না যে মাটির জিনিসগুলো আমি কোথা থেকে কিনি বা কি তো আমার কাছে না কেন জানি অন্য রকম লাগলো এই জিনিসগুলো যে মাটির মধ্যে আবার ডিজাইন করা এটা একটু আনকমন না যে মাটির জিনিসগুলোই আবার একটু ডিজাইন আমার কাছে মনে হলো যে আমি এগুলো কিনবো আমার অনেক পছন্দ হয়েছে কারণ পয়লা বৈশাখ বা ভত্তা পার্টিতে এগুলো দিলে কিন্তু একটু অন্য রকম লাগবে আমার কাছে কেন যেন মনে হয়েছে আর যারা আপনারা পছন্দ করেছেন তারা কিন্তু অবশ্যই উইলকিনসন থেকে নিয়ে নেবেন আর এই কোশনগুলোর মধ্যেও কিন্তু সেল চলে আসছে আমার খুবই ভালো লেগেছে কারণ সব কিছুই ভালো লাগে কিন্তু ওই অ্যানিমেলস যেগুলো সেগুলো আবার আমি কিনি না হয়তো বা আপনারা এটা লক্ষ্য করেছেন অনেক সুন্দর সুন্দর বেড কভার পাই দেখা যায় যে একটু পশু পাখি আঁকানো সেগুলো আমাদের কেনা হয় না সহজে দেখা যায় ফুল বা বিভিন্ন রকম প্রিন্ট এগুলোই কিনি এই যে এটা হচ্ছে আমার সেই ডুবেট কভার সেটটা সুন্দর বিছানোর পরে কিন্তু ভালোই লাগলো আর আরও অনেক অনেক ডিজাইন আছে আমি আশা করব যারা পছন্দ করবেন তারা দেখে নিতে পারেন আমি আর বেশিক্ষণ ঘুরলাম না কারণ আমার আরও কাজ আছে স্টারপোর সেন্টারে দেখেন কত সুন্দর একদম নিউ মার্কেট নিউ মার্কেট লাগে আর এই কার্পেটগুলো যেমন আদ্রিতার রুমে আছে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আপু এগুলো কোথায় পাওয়া যায় এগুলো অনেক জায়গায় পাওয়া যায় ফুটপাথ থেকে নিলে একটু কম দামে পাওয়া যাবে আর যদি প্রাইমার্ক বা বিভিন্ন শপ আছে সেখান থেকে নিলে একটু প্রাইসটা একটু বেশি আসবে এই আর কি তো এই ফলের দোকানে আসছি গ্যান্ডারি যারা বাংলাদেশ থেকে ভিডিও দেখছেন যারা আফসোস করেন আমরা বিদেশে থেকে অনেক কিছু পাই না আসলে বাংলাদেশের চাইতে আমরা এখানে কিন্তু আরও বেশি জিনিস পাই আমগুলো দেখেন একবারে মনে হচ্ছে না দেশের গাছের আম আর কলাগুলো একদম বাংলাদেশে এগুলো যেন কি কলা বলে আমি ভুলে গেছি ছোট ছোট সবরি কলা বা এই জাতীয় কিছু বলে মেবি সবরি কলাই বলে তো দেখে কিন্তু খুব ভালো লাগলো ছোট ছোট কলা আর ফ্রুট আজকে দেখাবো আমরা কত সস্তায় জিনিসপত্র কিনতে পারি এই সিমগুলো সবগুলো কিন্তু এক টাকা এগুলো কিন্তু এক প্যাকেট আমরা এক টাকা করে কিনি কিন্তু মাঝে মধ্যে না অনেক মানে সস্তায় পাওয়া যায় যেমন এই ফ্রুটগুলো সবগুলো কিন্তু এক টাকা এবং খুব ফ্রেশ কিন্তু একটা ফলও কিন্তু এখানে নষ্ট নাই আর এই ক্যাপসিকাম সবগুলো কিন্তু এক টাকা তো মানে খুব সস্তা না এখানে হয় কি যারা হোয়াইট তাদের যদি ফলন ভালো হয় তখন ওরা পারে কি অনেক চিপ প্রাইস এগুলো দিয়ে দেয় আমাদের বাঙালিরা কিন্তু দেয় না বাইশিয়ানরা অত দেয় না কিন্তু হোয়াইটরা দেয় এই তো আরগোজ আমি যে ফলের দোকানটা গেলাম ঠিক অপোজিটে আরগোজ ছিল আর আমি কিন্তু কিছু ফল নিয়েছি বাসায় গিয়ে দেখাবো আমি সব জায়গার থেকেই কিনি আমার ভালো লাগে যেখানে দেখি যে না একটু ফ্রেশ কিন্তু দাম কম কিনে নিই তো কিউর মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম এবং দেখেন কত কম মানুষ ওরা অ্যালাউ করে তিন থেকে চারজন এর বেশি ওরা অ্যালাউ করে না তো ডিস্টেন্স তো অবশ্যই মেনটেন করতে হবে আমি আমার ফোন সেটটার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম এই তো নিয়ে নিলাম বাসায় অনেকবার ফোন সেট কেনা হয়েছে এমনেই সেমনে নষ্ট হয়ে যায় তো আমি এখন বাসার দিকে চলে যাচ্ছি আমি যখন লন্ডনে প্রথম আসছিলাম আমার হাজব্যান্ডে স্টারফোর্ড সেন্টারে আমাকে প্রথম ঘুরতে নিয়ে আসছিলো এবং এই ম্যাকডোনাল্ডস এনে আদ্রিতাকে কিছু খাবার কিনে দিয়েছিলো ওই সময়টাই তো আমার চোখে মানে বিদেশ আসছি কেমন যেন সব কিছু রঙিন রঙিন লাগে মানে গ্রিন স্টিটি আমার কাছে মনে হতো যে আল্লাহ এত সুন্দর এত সুন্দর জায়গা গ্রিন স্টিটি সেই সময় এমন মনে হতো আসলে এটা হয়তো বা চোখের জন্য 
আমরা মানে আগে দেখে আসছি এক জায়গায় এখন নতুন করে আরেক জায়গায় দেখছি তো সেই জন্য হয়তো বা তো তারপর থাকতে থাকতে তো অবশ্যই চেঞ্জ চলে আসে যেমন এখন যখন আমরা বাংলাদেশে যাই সব কিছু কেন কিন্তু কেমন ধুলা ধুলা মনে হয় ঠিক এরকম আর কি এখানটায় সব কিছু দেখতে দেখতে বাংলাদেশে তখন আবার একটু ধুলা ধুলা লাগে তো আসার পথে আমি কিন্তু একটু আইসল্যান্ডেও গিয়েছিলাম তো বাসায় চলে আসছি কারণ আদিয়ানে ছুটি হয়ে যাবে আর পাঁচ দশ মিনিটের মতো সময় আছে তো খুব কুইক চলে আসতে হলো এই যে ফ্রুটগুলো নিয়ে আসছি তো আমার খুব ভালো লাগে এই ফ্রুটটা আর আমার হাজব্যান্ডও খুব পছন্দ করে আর হচ্ছে গিয়ে সেই সিম এক টাকায় ছয় প্যাকেট কিনে নিয়ে আসছি লন্ডনে কিন্তু খাওয়ার খরচ খুবই কম আপনি যদি বিশ তিরিশ টাকা খরচ করেন মানে টোয়েন্টি পাউন্ড বা থার্টি পাউন্ড একটা মানুষ অনায়াসে কিন্তু এক মাস চলতে পারবে শুধু যে এই ভাত তরকারি লাগে তা না এখানে কিন্তু ভ্যারাইটিস খাবার আছে সো যে যেটা পছন্দ করে ঠিক সেভাবে কিন্তু চলে যেতে পারে কিন্তু এখানে হচ্ছে কি ওই বাসা ভাড়াটা একটু বেশি লন্ডনে আর কি আর হচ্ছে গিয়া যাতায়াত খরচটা একটু বেশি এই তাছাড়া কিন্তু খাওয়া দাওয়ার খরচ খুব কম এই তো আর আইসল্যান্ড থেকে আমি একটু কলা নিলাম একটু বিস্কিট নিলাম একটা ব্রেড আমার হাজব্যান্ডের ব্রেড আর হচ্ছে আদিয়ানের জুস আদিয়ান এখন প্রত্যেক দিন স্কুলে জুস নিয়ে যায় সেজন্য জুসটা একটু বেশি লাগছে আমার এই তো এখন আমি খুব কুইক এগুলো গুছিয়ে আদিয়ানকে আনতে চলে যাব তার আগে ফোনটা সেট করে নিই যে কোনো জিনিস কিনে নিয়ে আসলে মনে হয় কি যে কখন এটা সেট করব কখন এটা সেট করব জায়গাটা জায়গায় থাকুক বাকিগুলো একদম বিনে ফেলে দিয়ে ক্লিন করে রাখি এমন মনে হয় তো আমার হাতে যেহেতু সময় আছে আর আমি যেহেতু গাড়ি নিয়ে যাব সেই জন্য ভাবলাম যে এর মধ্যে আমি সেটটা সেট করে নিতে পারবো এই তো আমার যে আগে সেটটা এটাকে এখন আমি ফেলে দিব আর এখন এই নতুন সেটটা এখানে সেট করব আর আমি কিন্তু ফোন সেটটা রেখেছি স্টোর রুমে কারণ কি স্টোর রুমটা আমাদের রুমের সাথেই ওই যে বললাম এই ফোনটা কিন্তু আমাদের খুব বেশি কাজে লাগে না দেখা যায় হঠাৎ করে একটা ইম্পর্টেন্ট কল আসলো তখন বেজে উঠলো আর আমরা রিসিভ করলাম এ আর কি তো সব কিছু করা হয়ে গেল আমি চলে আসছি কারণ আদিয়ানের দুইটা দশে ছুটি হয় তো এখন দুইটা পাঁচের মতো বাজে আর স্কুল যেহেতু বাসার কাছে বেশি সময় লাগবে না তো এখন আমি আদিয়ানকে আনতে চলে যাচ্ছি আদিয়ানকে নিয়ে আমি বাসায় চলে আসছি তো আদিয়ানকে বলছিলাম যে আদিয়ান স্কুলে কি খেয়েছ বা কি করেছ সব কিছু জিজ্ঞেস করি ও বারবার বলছিল যে আমি খুবই সরি আমার শার্টটা জুস দিয়ে নষ্ট হয়ে গেছে আমি বললাম ঠিক আছে এটা কোনো সমস্যা নেই তোমার তো একটা শার্ট আছে তুমি সেটা পরবে আর এটা আমি চেঞ্জ করে দেব তারপর বলল ঠিক আছে ও কিন্তু আমার বাংলা কথা সব বুঝে তো আমার হাজব্যান্ড মাঝে মধ্যে অবাক হয়ে যায় যে ও তো সব কথা বোঝে তোমার বাংলা কিন্তু আয়াস সব কিন্তু বুঝতে পারে না ও ওর কাছে দু তিনবার রিপিট করতে হয় কিন্তু আদিয়ান মাসাল্লাহ সব কিছু ধরে নিতে পারে আদিয়ান বাসায় আসার পর আমি বললাম যে আদিয়ান আয়াস আর আদ্রিতা কিন্তু বাসায় নেই ওরা একটু বাইরে গেছে সেই জন্য খুব কান্না করছিল আর বেডরুমগুলোতে দেখলো যে নাই তো আমি বললাম ঠিক আছে কে দোনা ওরা সিটিং রুমে আছে তো এসে খুব সুন্দর একটা হাসি দিল মানে খুব খুশি যে ভাই বোনেরা ওকে রেখে যায়নি এখন আদিয়ানকে ফ্রেশ করে ওর ড্রেস চেঞ্জ করে বাসার ড্রেস পরে দিলাম এখন বাচ্চাদের দুপুরের খাবার দিব আর কে কী খাবে সেটা বলছিল তো আয়াস অনেক দিন পরে বলল ঠিক আছে আজকে আমাকে বার্গার দাও আয়াসকে বার্গার দিয়ে দিচ্ছি আর আদিয়ানকে জিজ্ঞেস করেছি কারণ আদিয়ান কিন্তু স্কুল থেকে খেয়ে আসে ওদের স্কুল থেকে এভরিডেই লাঞ্চ দিচ্ছে তো ও খেয়ে আসে এবং ওকে জিজ্ঞেস করি তুমি কি কি খেয়েছো আবার বলতে পারে যে কি কি খেয়েছে এবং ও যে খায় সেটা আমরা বিশ্বাস করি কারণ ও বাসা এসে বলে যে আমি অত হাঙ্গরি না আমি খেয়ে আসছি এবং টিচারের কাছেও জিজ্ঞেস করেছি টিচার বলেছে হ্যাঁ ও খায় তো আদিয়ান বলো যে আমাকে নাগেট দিবে আর হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই দিবে আর আয়াস বলল যে আমি বার্গার বেশি খেতে যাচ্ছি না তুমি আমাকে ই দাও সসেস দাও 
আর আদ্রিতাকে জিজ্ঞেস করেছি যে তুমি কি খাবে মা আদ্রিতা সেই নাগেটি খাবে অন্য কিছু খেতে যাচ্ছে না আর ও তো ওই যে এভরিডে দুটো ডিম খায় সকালে একটা বানানা খায় মানে ও হচ্ছে সব হেলদি ফুড খায় তো ওদেরকে দুপুরে এগুলোই দিচ্ছি আর হাবিজাবি তো থাকবেই দেখা যায় বিভিন্ন রকম খাবার রাখা থাকে যখন যেটা পছন্দ খাচ্ছে কিছুক্ষণ পরে হয়তো বা দেখা যাবে ক্রোসেন খাচ্ছে কিছুক্ষণ পর বানানা খাচ্ছে বিস্কিট খাচ্ছে মিল্ক থাকে তারপর বিভিন্ন জুস থাকে যা যেটা পছন্দ খেতে থাকো আমি শুধু কিনে নিয়ে আসি ওর আব্বু শুধু কিনে নিয়ে আসে সব সাজানো থাকে যখন যার পছন্দ সে নিয়ে নিয়ে খেয়ে নেয় এই তো তো সব কিছু রেডি হয়ে যাচ্ছে আর আদিয়ান খুব হ্যাপি কারণ ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই চেয়েছে আমি বললাম ঠিক আছে আজকে দিব ওকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইটা সহজে আমি দিই না কারণ ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের মধ্যে দেখা যায় এমনিতেই ও তৈলাক্ত খাবার নাগেট বা পুরি খায় ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খুব বেশি খেলে দেখা যাবে যে সেটার প্রতি ওর একটা আসক্তি আবার চলে আসবে সেই জন্য আজকে দিচ্ছি সেই জন্য সে খুব খুশি তো ওদেরকে এখন এগুলো দিয়ে আমি বাসার জন্য একটু রান্না করব আর আমার বাসা গতকালে তরকারি আছে সেই জন্য আজকে একটু ডাল করব আর হচ্ছে গিয়ে যে ইংলিশ সিমগুলো কিনে নিয়ে আসলাম সেগুলো দিয়ে ভত্তা বানাবো সাথে চিংড়ি মাছ দেবো আর গতকাল রাতে আমি শাক রান্না করেছিলাম মুরগির বস্ত রান্না করেছিলাম সেগুলো আছে তো সবার সব কাজ শেষ এখন আমি একটু খাচ্ছি আমি আমার হাজব্যান্ডের অফিসের জন্য যে প্রায় সবজি রান্না করি সেই সবজিটা আমি কিছুটা খাচ্ছি আসলে সবজিটা প্রায় শেষের দিকে আমি আজকে খেলে শেষ হয়ে যাবে আর আয়াজ বার্গার অর্ধেক রেখে দিয়েছে আমার হয় কি বেশিরভাগ বাচ্চাদের ফেলানো জিনিসগুলো আমার খাওয়া হয় বেশি দেখা যায় কারো বাসায় গেলাম খেতে বসেছে অর্ধেক খেয়ে আর খাচ্ছে না তখন এত মায়া লাগে যে খাবারটা তোমরা নষ্ট করবা তখন আমি সেই ওদের ওই অর্ধেক খাবারটার মধ্যে বসে পড়ি এবং খেয়ে ফেলি সেটা আমার বাসায় হয় মাঝে মধ্যে ওরা যেটা না খায় আমি ফেলি না আমি এটা সেটা খেয়ে ফেলি তো আজকে সেটাই ছেলের বার্গার আর আমি এক বাটিতে টক দই নিয়েছি তো এগুলোই খাবো তারপর তো গ্রিন টি থাকবেই তো আমার ডাল রান্নাটাও প্রায় হয়ে গেছে আর সিমটাও সেদ্ধ করে নিয়েছি তো আজকে আমি রান্না বান্না শেষ করে কাঁঠাল দিয়ে একটা পিঠা বানাবো সেদিন তো দেখলেন কাঁঠাল কিনে নিয়ে আসছিলাম তো কাঁঠাল অনেকগুলো নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তো আমি প্রথম দিন মানে অনেক বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম তো আমার কাছে একটু কেমন যেন শরীরটা খারাপ লেগেছিল তাই আমি এর পর আর বেশি খাইনি তাই ভাবলাম কাঁঠাল দিয়ে একটু পিঠা বানাই আর কাঁঠালের পিঠা সত্যি খুবই ভালো লাগে আমার মা কিন্তু আগে তালের পিঠা বানাতেন তাল দিয়ে আমি একবার পিঠা আপনাদের দেখিয়েছিলাম এবং তাল এখনও কিন্তু আমার ফ্রিজে আছে তো কাঁঠালের পিঠা ঠিক সেই তালের মতোই বানানো হয় তবে তালটা যেমন একটু ঝরা দিয়ে তে তো পানিটা ফেলতে হয় কাঁঠালের আবার সেটা না কাঁঠালের পিঠাটা আমার কাছে মনে একটু বেশি সোজা তো কাঁঠালের পিস নিয়ে নিলাম এখান থেকে আমি এখন বেচি ফেলে মানে ব্ল্যান্ড করার পর এক কাপের মতো কাদ হয় ঠিক সেই পরিমাণে নিতে হবে এখন বেচি ছাড়া কাঁঠালগুলোকে আমি একটা হ্যান্ড ব্ল্যান্ডার দিয়ে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি আর ব্ল্যান্ড করার পর দেখবেন কাঁঠালটা খুব সুন্দর স্মুথ হয়ে যায় কোনো রকম আঁশ ঠাস কিন্তু থাকে না খুব সুন্দর স্মুথ হয়ে যায় আর অবশ্যই কিন্তু এটা পাকা কাঁঠাল হতে হবে পাকা কাঁঠাল বলতে আমি বুঝিয়েছি যে একটু সফট থাকে সেই টাইপের কাঁঠাল তাহলে পিঠাটা খুব ভালো হয় তো আমার ব্ল্যান্ড করা হয়ে গেল এখন আমি একটি স্পুন দিয়ে এটার কনসিস্টেন্সিটা দেখিয়ে দিচ্ছি আসলেই কি আঁশ আছে কি না বা কেমন হয়েছে ব্ল্যান্ড করার পর ঠিক এরকম হয়েছে এখন আমি পিঠাটা বানিয়ে নেব এখন এর সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাপ চিনি আমি কিন্তু এখানে মেজারমেন্ট কাপের এক কাপ পরিমাপ কাঁঠালের কাদ নিয়েছি তো চিনিটা এবং কাঁঠালটা খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব অনেকেই জানেন কাঁঠালের পিঠা বানাতে তবে আমি এভাবে বানাই তো আমি যেভাবে বানাই খুবই সহজ হয় এবং খেতে খুবই ভালো হয় আর আপনারা যদি কেউ চান যে কাঁঠালের পিঠার মধ্যে নারিকেল দেবেন 
তো শুকনো নারিকেল তো অ্যাভেলেবেল আমাদের এখানে পাওয়া যায় তো শুকনো নারিকেলটা দিয়ে দেবেন কোনো সমস্যা নেই এবং খেতে খুব ভালো লাগবে তবে নারিকেলটা আমি দিচ্ছি না আপনারা নারিকেলটা একদম কাঁঠাল যখন ব্ল্যান্ড করলাম ঠিক তখন দিয়ে ব্ল্যান্ড করে নিতে পারেন তাছাড়া এই কোরানো বা ওই যে শুকনো নারিকেল তো পাওয়াই যায় সেটা রেডিমেড দিয়ে দিলেন তাহলে সত্যি খুব ভালো লাগবে এখন আমি লবণ দিয়ে দিয়েছি এখানে আমি পিঙ্ক সল্টটা দিয়েছি আপনারা নর্মাল সল্ট দিয়ে দেবেন কোনো সমস্যা নেই এখন এর সাথে আমি এলাচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্টি স্পুন এলাচ গুঁড়োটা দিলে খুবই ভালো লাগে কাঁঠালের পিঠাটা খেতে অনেক সময় দেখা যায় যে কাঁঠালের পিঠা কাঁঠালের ঘ্রাণ থাকবে অনেকে খেতে চায় না তবে এলাচ গুঁড়োটা দিলে আর আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে বানালে সেই কাঁঠালের সেই গন্ধটা কিন্তু অত বেশি থাকবে না খেতে খুবই ভালো লাগে আমি এখানে মেজারমেন্ট কাপে দুই কাপ পরিমাপ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি ময়দার সাথে আমি দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাপ চালের গুঁড়ো চালের গুঁড়োটা হচ্ছে আমার বাজার থেকে কিনে আনা চালের গুঁড়ো সেটা দিয়ে দিচ্ছি এখন সব কিছু খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নেব আর আমি এর মধ্যে কিন্তু আর পানি দিচ্ছি না কারণ মেশানোর পরে মনে হয়েছে যে না পিঠার জন্য একদম পারফেক্ট হয়েছে আর যদি আপনাদের মেশাতে গেলে মনে হয় যে না খুব বেশি শক্ত হয়ে গেছে একটু পানি লাগবে তাহলে কিন্তু পানি বা নর্মাল লিকুইড মিল্ক দিয়ে দিতে পারবেন খেতে সত্যি খুবই ভালো লাগবে তো আমি ঠিক এভাবে সম্পূর্ণটা মিশিয়ে নিলাম দেখেন গোলাটা কিন্তু একদম পারফেক্ট হয়েছে কারণ আমি তেলের মধ্যে ভাজব গোল গোল করে আর এর চেয়ে যদি বেশি শক্ত হয় তাহলে কিন্তু পিঠা ভালো হবে না এখন তেল খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি চুলোর জালটা অবশ্যই কমিয়ে দিতে হবে মানে মিডিয়ামে রাখতে হবে তো আমি এখন গোল গোল করে সবগুলো পিঠা দিয়ে একদম গোল্ডেন কালার করে ভেজে নেব এভাবে পিঠা বানালে আমার হাজব্যান্ড খুবই পছন্দ করে আসলে ওর জন্যই তো বানাই যেন অফিস থেকে এসে খেয়ে ওর ভালো লাগে আর আমাকে বলে যে না পিঠাটা ভালো লেগেছে তবে কাঁঠাল দিয়ে বানাচ্ছি তো আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে পছন্দ করবে কি করবে না এর আগেও কিন্তু ওকে খাইয়েছি তালের পিঠা খাইয়েছি আবার ও ভুলে যায় যখন ওকে একটা কিছু দেবেন অনেক দিন পর তখন ও বাল্লা এটাই প্রথম খেলাম লাইফে আর খাইনি তখন আমি মনে করে দিই না তুমি এর আগে অনেকবার খেয়েছো তখন আবার বলে ও খেয়েছিলাম নাকি এরকম আর কি অনেকে আছে মনে রাখতে পারে না তবে যারা মনে রাখতে পারে না তারা হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ আমার যেমন জীবনের প্রত্যেকটা কথা খুব মনে থাকে কে কি করেছে কে কি করেছিল হ্যাঁ কে আমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছিল খুব মনে থাকে এরকম মনে যাদের থাকে এরা লাইফে খুব বেশি কষ্ট পায় ভুলে যাওয়াটা আমি মনে করি খুবই ভালো একটা গুণ যারা ভুলে যায় তারা সবচেয়ে সুখী হয় জানি না আপনাদের কি মতামত এটা আমার মতামত এই তো তো আমি আবার কিছু পিঠা দিয়ে দিয়েছিলাম সেগুলো আবার ভেজে নিচ্ছি তারপর আমার হাজব্যান্ড বাসায় চলে আসছে অফিস থেকে ওকে কিছু খেতে দেব আর বাচ্চাদেরকে বলবো আমি জানি আমার বাচ্চারা খাবে না ওরা কোনো কিছুই টেস্ট করতে চায় না আর আদৃত শুধু পাটিসাপটা পিঠাটা খায় পাটিসাপটা পিঠাটা আমি খুব সুন্দর করে বানাই এবং আমার মেয়ে সেই পিঠাটা খুব পছন্দ করে তো আমি ওকে বলবো যে আম্মা একটা খেয়ে দেখো তো একটা পিঠা আমি ভেঙে দেখাচ্ছি দেখেন কত সুন্দর হয়েছে আর এই পিঠাটা কিন্তু একদম চার পাঁচ দিন আপনি বাসায় রেখে খেতে পারবেন কোনো রকম শক্ত হবে না ঠিক এমনটা থাকবে যেমনটা আমি দেখালাম তো এখন আমি আমার বাচ্চাদের ডাক দিয়েছি যে দেখে যাও আম্মু তোমাদের জন্য কি বানিয়েছি তো আয়াস আদিয়ান আদ্রিতা সবাই চলে আসছে হাত দিয়ে দেখেই বললো যে না না খাবো না এটা কেমন হ্যাঁ আয়াস আয়াস কাঁঠাল দেখে যেমন ভাব করেছিল পিঠা দেখে ঠিক সেরকম তো আমার হাজব্যান্ডকে আমি বললাম তুমি একটা খাও ও বললো যে ঠিক আছে আমি আসছি তুমি ই করো সব কিছু রেডি করো তো আমার বান্ধবীর বাসার জন্য আমি রেডি করছি ওকেও কিছু পাঠাবো আমি এর মধ্যে কিন্তু খেয়ে ফেলেছি কয়েকটা খুবই ভালো হয়েছে একদম সব কিছু পারফেক্ট হয়েছে তো এখন যে বাকি পিঠাগুলো আছে সেখান থেকে আমি আর আমার হাজব্যান্ড কিছু খেয়ে বাকিটা বক্সে করে রেখে দিব কারণ অফিস থেকে আসলে হয়তো বা একটু খোদা লাগে তখন খেতে পারবে আজকে এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ